ഇവിടെ വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് മലൂഷ് ഓഫ് കിച്ചൺ മലൂഷ് ഓഫ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ കുറച്ച് കാലമായി വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത് വേറെ ഒന്നല്ല കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഷ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഷായിട്ടാണ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫിഷ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിഷുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഫിഷ് പിക്കാസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് മീൻ പൊള്ളിച്ചതായിട്ടാണ് അപ്പം മീൻ പൊള്ളിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മീൻ പൊള്ളിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ പാലിന് മീൻ പൊള്ളിച്ചതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തില്ല ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തേങ്ങ പാലിന് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയാൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിലോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയാമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ പിലോപ്പി മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഒരു കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നാം പാലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഐറ്റംസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ചെറുനാരങ്ങ നീരൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മസാലയൊക്കെ ആക്കി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഷിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയിട്ട് കൊടുക്കണം വരയിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മസാലസ് പെട്ടെന്ന് ഫിഷിന് പിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കരിമീനോ ആവോലോ ഇതുപോലെ പരന്ന സൈസിലുള്ള ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയ മീൻ പിലോപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാല രണ്ട് മീനിൻ്റെയും പുറത്ത് നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫിഷിന് ഞാൻ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിടണം അതിൻ്റെ മസാല എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിഷിന് പിടിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾ നാടൻ ഡിഷായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെളിച്ചത് തന്നെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് മീനും രണ്ട് വർഷവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം മീൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ലോണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കരുത് കൂടുതൽ കുക്കായി എടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് നോർമൽ കുക്കായിട്ട് മീൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും അപ്പോൾ ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിഷ് ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിൽ വാഴയിലോണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൺചട്ടി ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ വേറെ പാത്രം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ മൺചട്ടിയിലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുക അപ്പോൾ ആ വാഴയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കട്ടിയിലെ തേങ്ങാപ്പാൽ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നാം പാലാണ് നല്ല കട്ടിയിലായിട്ട് എടുത്ത പാലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ആ
തേങ്ങാപ്പാലിന് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പറ്റിയ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ ന്യൂ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീടും കാണാം അതുവരേക്കും ബബായ്